of our minds and our desires of our hearts be acceptable and pleasing in your sight. Amen. Oh Dios, que las palabras de mi boca y los pensamientos de nuestros mentes y los deseos de nuestros corazones sean aceptables a tus ojos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Cuando yo leí ese pasaje en el libro de Marcos, me sorprendió que un hombre con un espíritu inmundo estuviera presente dentro de la comunidad de adoración de Capernaum. When I read this passage, I was surprised that a man with an unclean spirit was present within the worshiping community in Capernaum. ¡Qué sorpresa! Que dentro de un lugar sagrado, como una sinagoga, una persona con un espíritu inmemoriado pudiera entrar al edificio y estar presente entre los fieles, escuchando a las enseñanzas de Jesús. What a surprise that within a sacred place like a synagogue, that a person with an unclean spirit or demonic spirit could enter that building and be present among the worshipers and hear Jesus' teachings. Al parecer, aún no había sido identificado por la comunidad como alguien con un espíritu inmundo. De lo contrario, le habría impedido adorar la sinagoga junto con ellos. Apparently, he had not been identified yet by the community as someone with an unclean spirit. Otherwise, it would have prevented him from worshiping in the synagogue with them. Y por eso que ese hombre tenía un espíritu inmundo dentro de él, el hombre está viviendo de la maldad. And since this man was filled with an unclean spirit, the man was filled with evil spirit within him. Y lo que había dentro de él estaba en contra de todo lo que Jesús representaba. So what was within him was against everything Jesus stood for. El Espíritu en este hombre reconoció eso y reconoció la autoridad de, de Dios, de Jesús, y aún le dijo, yo sé que eres el santo de Dios. Y el Espíritu humano confrontó a Jesús dentro de la sinagoga. And so the spirit in this man, the evil spirit, recognized who Jesus was. He said, I know who you are. You are the Holy One of God. And it recognized Jesus' authority and confronted Jesus within the synagogue. Esto le llevó a considerar la naturaleza de la maldad. And so as I read this, it led me to consider what is the nature of evil? Si tu nieto o tu nieta se te acercara y te preguntara, abuelito, abuelita, ¿qué significa el mal? ¿Qué le diría? If your grandmother or if your grandchild came up to you and asked you grandma or grandpa, what is evil? What would you say to them? Yes, es a lie. Es un, un diablito con cuernos y una cola. Es, es evil, a little bit devil with the horns of his hand and a tail of his head. How would you describe what is, well, How would you tell your child or your What is evil? You tell me. What do you consider evil? ¿Qué considera ustedes la mala Evil is un, uncaring. Um, it's non-compassionate. Um, uh, uh, non-caring, not having compassion. Okay. <laughs> Lack of empathy. Okay, for others. And not caring for others. Thank you. Uh, la maldad es no, no tener en cuenta a otros. Not taking others into account. Mm -hmm. Puede haber este ejemplo, por ejemplo, a una persona que hace cosas que no están bien. Pero también dependiendo de la edad del niño, ¿no? Para que pueda entender. Sí, sí. Está diciendo, she said, that it also depends on on the age of the child, because sometimes the child doesn't know what, what it should do or shouldn't do. Thank you. 
presence. What else? How would you tell a child or how do you understand what is evil? Sobre 
those personas. So when the man with his unclean spirit enters the temple, we're not witnessing just uh, a confrontation between two people. Somos testigos de las fuerzas del mundo que oprimen a los seres humanos. Y son molestos y perturbados por la llegada de Jesús a la tierra. So we're witnessing the forces of this world that oppress human beings who are upset and disturbed that Jesus has arrived on their, on their turf, in their area. Eso es lo que quiere decir cuando los espíritus del mundo dicen, ¿Qué tienes tú que ver con nosotros? This is what is meant when the unclean spirits say, what have you to do with us? Realmente están diciendo, ¿Por qué has entrado en nuestro demonio? The dominio, en nuestro dominio. They really say, why have you entered our domain? Le preguntan a Jesús, ¿Has venido a destruirnos? They ask Jesus, have you come to destroy us? La llegada de Jesús trastorna los poderes del mal en la tierra a proclamar una nueva enseñanza con poder y autoridad. Jesus' arrival upsets the powers of evil of this earth as he proclaims his teaching of the good news with power and authority. Y las palabras de Jesús no se dirigen al hombre, sino a los espíritus malos y mundos. And Jesus' words are not directed to the man, but to the unclean spirits. Entonces, no pensé que este hombre no era un hombre malvado en sí mismo. But note that this man was not an evil person in himself. Tenía un, un espíritu inmundo. He had an unclean spirit. Y Jesús echó fuera ese espíritu inmundo, así que el hombre fue sanado. And Jesus cast out this unclean spirit. And so the man was healed. Jesús tiene la autoridad para transformar nuestras vidas, así como él transformó a ese hombre perturbado en la sinagoga, para que cualquier mal que existe dentro de nosotros también puede ser expulsados. Jesus has the authority to, to transform our lives just as he transformed that disturbed man in the synagogue, so that whatever evil exists within us can be cast out also. And I would believe that that man was probably singing the same song that we sang at the beginning of, of our worship. Quiero pensar que ese hombre cantaba en la misma canción que empezamos en la oración. Libertad, libertad, ya soy libre, libre. Y eso es lo que experimentó ese hombre de libertad del Espíritu humano en sí. Jesús desea que también nosotros experimentemos esa libertad, esa sanidad. Jesus desires also that we experience the same kind of freedom and liberty from evil. Nosotros como cristianos bautizados en la Iglesia de Cristo Unida respondemos a la siguiente, siguiente pregunta cuando somos bautizados como adultos o cuando bautizamos a nuestros hijos. La pregunta dice, ¿Aceptas la libertad y el poder que Dios te da para resistir el mal, la injusticia y la opresión en cualquier forma que se presente? As baptized Christians in the United Methodist Church, we answer the following question when we are baptized as adults, or when we baptize our children. And the question says, do you accept the freedom and the power that God gives you to resist evil, injustice, and oppression in whatever forms they present themselves? Y respondemos afectivamente a esa pregunta, pregunta cuando somos bautizados. And we respond yes to this question when we are baptized. Fíjate que hay una acepción en esa pregunta. Notice that there is an assertion in this question. Hay una afirmación de fe en la pregunta que Dios nos da la libertad y el poder para 
para resistir el mal, la justicia y justicia y la oración. There is a claim of faith in this question that God does give us the freedom and the power to resist evil, injustice, and oppression. En el bautismo de Palmamos, esa libertad de poder. Imagine that we claim this freedom and power. Así, en el bautismo reconocemos que no estamos indefensos ante el mal. And so in baptism, we recognize that we are not helpless in the face of evil. Tenemos Dios a nuestro lado. We have God on our side. Tenemos Jesús a nuestro lado. We have Jesus on our side. La pregunta del bautismo incluye la frase resistir el mal, la injusticia y la opresión en cualquier forma que se presente. The question in baptism includes the phrase to resist evil, injustice, and oppression in whatever forms they present themselves. In cualquier forma que se presente. In whatever form they present themselves. That's a lot of possibilities. So the moves are supposed to be about this. ¿Cuáles son las formas de la maldad presente que está cobrando? en oposición a nuestra fe con Dios. What are the forms of evil that are present, that are working in opposition to our faith in God? ¿Cuáles son los elementos en nuestra iglesia que están trabajando en oposición a la voluntad de Dios para nuestra iglesia? What are the elements in our church that are working in opposition to God for the will of our church, for God's will for our church. Podemos identificarlos? Can we identify them? What is the name of them? What do you think those elements are? ¿Qué espíritus y mundos existen dentro de nosotros que necesitan ser limpiados para que podamos ser sanados y seguir a Jesús con gozo y pasión? What are the unclean spirits that exist within us that need to be cleansed and cast out so that we can be made whole and follow Jesus with joy and passion? Así que, al igual que Jesús, yo llamo a los espíritus mundos y malvados que existen y les digo, salgan y váyanse. So like Jesus, I call out the unclean spirits and the evils that exist and say, come out and go away. Cualquiera que sea el mal que impide que Casa Manuel cumpla su misión de cambiar vidas, de llevar a personas a una relación de amor con Dios, los echo afuera en el nombre de Jesús. Whatever evil that presents Casa Manuel in fulfilling our mission to change lives, to bring persons to a loving relationship with God, I cast you out in the name of Jesus. Dios nos ha dado el poder y la libertad para resistir el mal en todas sus formas, ya sea el mal que existe en nuestra sociedad, o el mal que se cuela en nuestra iglesia, o el mal que reside en nosotros, incluso cuando no lo reconocemos. God has given us the power and freedom to resist evil in all its forms, whether it be evil that pervades society, or the evil that sneaks its way into the church, or the evil that even resides in us when we don't recognize it. Recuerda que Jesús habló con autoridad cuando el Señor la sinagoga de Capernaum. Remember that Jesus spoke with authority when he taught in the synagogue in Capernaum. La gente estaba asombrado de su autoridad. The people were astonished by his authority. Los demonios reconocieron su autoridad. Even the demons recognized his authority. Y Jesús echó fuera el mal porque Dios le dio la autoridad para resistir el mal y perturbar el mal donde quiera que estuviera. And Jesus cast out evil because God gave him the authority and the power to resist evil and disturb evil wherever it was. Y la gente reconoció la autoridad de Jesús y se asombró. And the people recognized Jesus, his authority, and they were amazed. Como 
refugiados, bautizados, Dios nos ha dado esta libertad, esta poder, esta autoridad para resistir el mal, para enfrentarlo y para decirle que salga. As baptized Christians, God has given us the freedom and the power and the authority to resist evil, to confront it, and to chase it away. Nosotros somos seguidores de Jesús, tenemos la autoridad para identificar aquellas cosas que nos separan de Dios y de los demás. Y luego reprendernos como lo hizo Jesús. Y luego reclamar nuestras nuestros derechos de vivir con la gracia de Dios. We as followers of Jesus have authority to identify those things that separate us from God and from one another and then to rebuke them as Jesus did and then to, pro- to claim our rights to live with God's grace. May God bless this word. We'll continue into a time of prayer while we say here with un tiempo de oración Queremos recordar a las personas especialmente que están sufriendo por diferentes, uh, diferentes uh, enfermedades. We want to pray for those persons who are struggling with, uh, with different illnesses. Bernice, uh, we will ask a prayer for her great grandson, Matías. Uh, he's, not, he's not feeling well today, and that's why they could not come. Bernice, we'll never be the last young to Bisnieto, porque uh, está enfermo hoy y uh, ella tiene que nosotros oremos por el por Matías. Uh, también queremos recordar a, a la familia Escalera. We want to uh, remember the Escalera family, a nuestro hermano Javier, que está recuperando, uh, recuperando, pero es, es, es lento y va a tomar muchas semanas y meses. Uh, we want to pray for our brother uh, Javier Escalera as he recovers from his open heart surgery. Uh, the the pro- process of recovery takes takes months, so we pray that he will have patience in that. And we pray for his wife Lydia, who uh, also uh, is by his side. But as those of you who are can imagine that. Uh, it also causes some stress on the, on the spouse, right? Accompanying the spouse in this, in this time. Y este también causa estrés en la esposa, la Lidia, mientras ella se preocupa por su esposo también. And we pray also for the son of the who's been going through a very difficult uh, time and who needs to look for himself. Y oramos por su hijo, Moisés, que necesita libertad de una adicción. Uh, y también queremos orar por Belma Valles, uh, que está en cuidado de hospes y su esposo que cuida a ella también. We pray for Belma Valles, who is in hospice care, and we pray for her husband as well. Are there some other prayer requests that you would like to lift up? Yes, thank you. Uh, we want to pray for the family of Sarah Marlon Santillan. Uh, she passed away uh, I think on the 13th of January. And they will have a visitation uh, tomorrow uh, in the evening, a funeral service Tuesday at uh, 10 o'clock, and then a burial at 11.30. Uh, Sarah Marlon Santillan was part of the extended Santillan family. Miembro de la familia muy grande de Santiago y queremos hablar con toda la familia uh, durante este tiempo. Thank you. I have a joy. Yes, a joy too, sure. Just leave my daughter at age three years of sobriety. That is a wonderful joy. Let's take our time. Uh, for, uh, for, 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 for
Amen. 